ওয়েবটেক মাস্টার আর সাকসেস স্টাডি সেন্টারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা আজকের দিনের এপিসোড শুরু করছি আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সপ্তম শ্রেণীর ভূগোল শিলা এবং মাটি এখানে প্রত্যেকটা প্রশ্ন সেকেন্ড ইউনিট এক্সামের জন্য প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট তো প্রশ্নগুলো ভালো করে দেখবে কেউ স্কিপ করে যাবে না পারলে প্রশ্নগুলো খাতায় তুলে নেবে দেখা যাক কি আছে আজকের দিনের প্রশ্ন আজকের দিনের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে শিলা কাকে বলে শিলা হচ্ছে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌগিক পদার্থই হলো শিলা অন্যভাবে বলা যায় পৃথিবীর উপরের ভাগ মানে পৃথিবীর উপরের অংশটায় কঠিন যে আবরণ থাকে যে সকল উপাদান দিয়ে গঠিত সেইগুলি সাধারণত শিলা বলা যায় পরের প্রশ্ন শিলা কয় প্রকার ও কি কি উৎপত্তি অনুযায়ী শিলা প্রধানত তিন প্রকার আগ্নেয় শিলা পাললিক শিলা এবং রূপান্তরিত শিলা কাকে বলবো আগ্নেয় শিলা আগ্নেয় শিলা হলো আগ্নেয়গিরি অগ্নুৎপাতের ফলে নির্গত ভূগর্ভের ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠে বা ভূ অভ্যন্তরে মানে নিচে জমে থাকা এবং পরে আস্তে আস্তে ঠান্ডা ও শক্ত হয়ে যে শিলা পরিণত হয় তাকে আগ্নেয় শিলা বলে আবার অন্যরকমভাবে বলা যায় পৃথিবী সৃষ্টির সময় উত্তপ্ত ও তরল অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে তাপ বিকিরণ করে ভূত্বকের ওপরে বা ওপরে সর্বপ্রথম যে কঠিন শিলা তৈরি করেছে সেটাই হচ্ছে আগ্নেয় শিলা পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়া শিলাগুলির মধ্যে আগ্নেয় শিলা সবার প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল বলে এই শিলার আর এক নাম হচ্ছে প্রাথমিক শিলা এই আগ্নেয় শিলা সাধারণত খুব কঠিন হয় এগুলো সহজে ভাঙে না এবং এর মধ্যে কোনো জীবাশ্ম দেখা যায় না এই শিলার মধ্যে কোনো স্তর থাকে না আগ্নেয় শিলার একটি উদাহরণ হলো গ্রানাইট শিলা এই শিলার ব্যবহার হিসাবে আমরা বলতে পারি যেহেতু আগ্নেয় শিলা খুব শক্ত তাই বাড়ি রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্মাণে ব্যবহার করা হয় এছাড়া বিভিন্ন ধাতব খনিজ যেমন আকরিক লোহা তামা রূপ প্রভৃতি এই শিলার মধ্যে পাওয়া যায় এছাড়া ভারতে বহু প্রাচীন মন্দির ও সৌধ গ্রানাইট শিলার দ্বারা তৈরি যেমন দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বর মন্দির তিরুচিরাপল্লীর মন্দির প্রভৃতি এগুলো সব আগ্নেয় শিলা দ্বারা তৈরি এবার আমরা দেখব পাললিক শিলা কাকে বলে বৃষ্টি তুষারপাত নদী বায়ু হিমবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির ক্ষয়কার্যের ফলে পাহাড় পর্বত মালভূমি সমভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে উৎপন্ন পলি সাগর মহাসাগরের তলদেশে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয় এবং জলের মধ্যে থেকে সেগুলো আস্তে আস্তে লবণ কণার সংস্পর্শে এসে জমে শক্ত হয় এবং এটাও হয় যে ভূগর্ভের তাপে ও পলিরাশির প্রচণ্ড চাপ বেঁধে এক ধরনের শিলায় রূপান্তরিত হয় একে বলবো পাললিক শিলা এছাড়া এটাও বলা যায় যে ভূত্বকের বিভিন্ন শিলা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ছোট ছোট নুড়ি কাঁকড় বালিতে পরিণত হয় পরে নদী সমুদ্র হিমবাহ দ্বারা এই পলিসমূহ বাহিত হয়ে সাগর মহাসাগরের স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয় নিচের পলি স্তরগুলি জল ও পলিরাশির চাপ ও ভূ অভ্যন্তরীণ তাপে ধীরে ধীরে জমাট বেঁধে যে শিলার গঠন তৈরি করে তাকে আমরা বলবো পাললিক শিলা যেমন উদাহরণ হতে পারে কি বেলে পাথর কাদা পাথর চুনা পাথর প্রভৃতি হচ্ছে পাললিক শিলার উদাহরণ এবারের প্রশ্ন হচ্ছে রূপান্তরিত শিলা কাকে বলে কোনো কোনো সময় প্রবল ভূ আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট প্রচণ্ড চাপে এবং উত্তপ্ত ম্যাগমা সংস্পর্শের কারণে আগ্নেয় ও পাললিক শিলা আগের ঠিক অবস্থা থেকেও আরও কঠিন হয়ে ওঠে এর ফলে প্রাথমিক শিলার রং খনিজের গঠন প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে নতুন এক ধর্মবিশিষ্ট শিলার রূপ নেয় এই নতুন ধর্মবিশিষ্ট শিলাকে রূপান্তরিত শিলা বলা হয় যেমন চুনাপাথর থেকে মার্বেল গ্রানাইট থেকে নিস এগুলো হচ্ছে রূপান্তরিত শিলার উদাহরণ রূপান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্যগুলো হলো এই শিলা সহজে ভাঙে না এই শিলায় ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব বেশি থাকে এবং এই শিলা সৃষ্টি হওয়ার সময় পাললিক শিলায় যে জীবাশ্মগুলি থাকে সেগুলো এখানে তাপে নষ্ট হয়ে যায় তাই এই শিলায় কোনো জীবাশ্ম দেখা যায় না এবার আমরা দেখব শিলা চক্র কাকে বলে ভূপৃষ্ঠের আগ্নেয় শিলা পাললিক শিলা এবং রূপান্তরিত শিলা যে উৎপত্তি ও গঠন প্রণালী যে অবিরামহীন চক্রাকার পর্যায়ের মধ্যে থেকে আবর্তিত হয়ে চলেছে তাকেই বলবো আমরা শিলাচক্র অথবা আমরা এটাও বলতে পারি যে আগ্নেয় শিলা পাললিক শিলা এবং রূপান্তরিত শিলা এই তিন প্রকার শিলার উৎপত্তি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই প্রক্রিয়া চক্রাকারে আবর্তিত হয় 
भू भूगर्भस्थ उत्तप्त मैगमा भूतक विभिन्न दुरबल अंश दिए निर्गत हुए भूपृष्ठ लाला रूपे प्रवाहित तो है अथवा भू अभ्यंतरे संचित है मैं भर तो लाला रूपे बैर दिखे बड़ो अथवा भरे से संचित तो था कलक्रमे उभय स्थान शीतल और कठिन हो आग्नेयशिला सृष्टि कर आग्नेयशिल धीरे धीरे विभिन्न प्राकृतिक शक्ति जेमन नदी वायु प्रवाह हिमबाह प्रभृति माध्यम क्षयप्राप्त है तो समुद्र एवं ह्रदे तलदेशे बहु बचर धरे स्तरे स्तरे पलिरूपे संचित है कठिन पाललिक शिल रूपान्तरित है आर आग्नेय पलिरूपे संचित हुए कठिन पाललिक शिल परिणत हम आर आग्नेयशिल पाललिक शिलार यधरण शिलार ताप और चपे रासायनिक बिक्रियार फले सुदीर्घ समय परिवर्तित तो हुए रूपान्तरित तो शिल परिणत तो है ये रूपान्तरित तो शाओ दीर्घ समय विभिन्न प्राकृतिक शक्तर माध्यम क्षयप्राप्त और अपसारित होबाहित हुए समुद्र एवं ह्रदे तलदेशे संचित है और से जमाट बेधे पाललिक शिला सृष्टि कर एरपर आर बहु बचर धरे आग्नेय शिला पाललिक शिला रूपान्तरित तो शिला तीन धरण शिल भू आंदोलन फले पात संचालन माध्यम भूगर्भस्थ भूगर्भे प्रवेश कर उत्तप्त मैगमाय परिणत तो है और कलक्रमे आर से फेटे बड़ोय आग्नेय शिला रूपान्तरित तो है ये तीन प्रकार शिला अबिराम चक्रकारे आवर्तने सम्पूर्ण प्रक्रिया के शिलचक्र बला है तो हमें आज के जो यत बाकी सामने दिन देव